Hi guys, welcome back. We're going to continue on with the series of learning to invest with Lewis and his three friends. Today, we will continue with Louisa and Shad wanting to invest their money. Today, we're going to discuss how much to invest. Bem vinda, gente. Bem vinda. If you like the video, watch it. Hit the like. Assist him and deixa o like. Louisa was so happy to be putting her money in the bank that she did not stop to think about how much she should deposit. Her dad was not concerned with that because she was too young to fully understand it, and he knew he had money for her if she wanted. Ederson smiled again when he heard Louisa ask him to wait a few minutes so she could listen to Shad and her dad talk. Remember, Shad said she likes math and my dad is a businessman. Shad told her dad that she would like to put her money in the bank. She asked, Dad, how much money should I put in the bank? Her dad asked, How much money would you like to put in the bank? Shot thought and thought. Ederson saw Louisa thinking about this as well. After a brief silence, Shot's father asked, How much money do you have? When do you think you might spend some of your money? Shot replied, I do not know when I will want to buy something. Her dad then asked, do you think you should put 100% of your money in the bank? Shad thought. She knew 100% was all of her money. Shad remembered that Mr. Edison told Louisa it is still her money. So she thought putting 100% of her money in the bank was okay. Both Shad's and Louisa's dads knew everything was okay. But they let me ask a question. I ask Shad, when will you need your money? If you go to the store and have no money to buy a toy, gift or food, what will you think? Shad said, I will ask my dad for money. Then I turned to Louisa and asked the same question. Louisa said, I will ask my dad, just like Shad. I told both girls that that is okay, but you should keep money out in case you want to buy something. The bank might be closed or too far away to get your money at the time. Another way is to pay your dad when you get back your allowance. Both girls ran to Fabrizia to ask her what she does. Fabrizia asked, a little worried, Shouldn't you ask your dad? Both girls replied excitedly at the same time, No! Then Louisa added, You speak English, you save money, and you buy pretty clothes. I want to do that someday. I just started learning English and listening to how well you and Shot speak. English is encouraging me. Fabrizia saw both dads nod their heads in approval and told both girls, I'd like to travel, so I saved my money for this. I went to Maceo with Louis when he visited. I went to New York once, so I saved my money to make these trips. I do buy clothes for myself sometimes. I buy things for my family to help them. The expression on the two girls, two young girls' face was pure joy and amazement. Fabricia continued, I am reading books and watching videos to learn about investing so I can be like your dad and Louis. Chad looked at her father and said she would like to invest some of her money. Her dad then mentioned 80%, to which Saad said, okay. 
Of course her dad took the opportunity to let her do the math and asked how much she would be investing. Louisa agreed with investing 80% of her money was a good idea. Both dads asked their daughters if they understood what I asked and then explained that I was asking how long they want to invest their money. Aprenda a investir con Luis y seus tres amigos. Luisa fico tão feliz por colocar seu dinheiro no banco que não parou para pensar em quanto deveria depositar. O pai dela não estava preocupado porque ela era jovem demais para entender completamente e ela sabia que tinha dinheiro para ela, se ela quisesse. Erson sorriu novamente quando ouviu Luisa pedir para ela esperar alguns minutos para que ela pudesse ouvir Chad e o pai dela conversando. Se lembra? Já disse que gosta de matemática e que seu pai é um homem de negócios. Já decidiu que ela gostaria de colocar seu dinheiro no banco. Ela perguntou, Pai, quanto dinheiro devo colocar no banco? O pai dela perguntou, Quanto você gostaria de investir no banco? Já Penso e penso. Ederson viu Luisa pensando nisso também. Após um breve silêncio, o pai de Chad perguntou. Quanto dinheiro você tem? Quando você acha que poderá querer gastar parte do seu dinheiro? Chad respondeu. Não sei quando vou querer comprar alguma coisa. O pai dela perguntou, Você acha que deveria colocar 100% do seu dinheiro no banco? Chad pensou. Ela sabia que 100% era todo o seu dinheiro. Chad lembrou que o senhor Ederson disse a Luisa que ainda é seu dinheiro. Então ela pensou que estava tudo bem colocar 100% de seu dinheiro no banco estava bem. O pais de Chad e Luisa sabiam que estava tudo bem, mas eles me permitiram fazer uma pergunta. Pergunto a Chad. Quando você vai precisar do seu dinheiro? Se você for à loja e não tiver dinheiro para comprar um brinquedo, presente ou comida? O que você acha? Já disse, vou pedir dinheiro ao meu pai. Então, me virei para Luísa e fiz a mesma pergunta. Luísa disse, vou perguntar o meu pai como Char. Eu falei às duas garotas que tudo bem, mas você não deve investir tudo, caso queira comprar alguma coisa. O banco pode estar fechado ou muito longe para receber seu dinheiro no momento. Outra maneira é pagar o seu pai de volta quando você receber a sua mesada. As duas correram, as duas correram para a Fabrícia para perguntar o que ela fazia. Fabrícia perguntou, um pouco preocupado. Vocês não deveriam perguntar aos seus pais? As duas gratos responderam, animadas ao tempo, mesmo tempo. Não! Luísa acrescentou, você fala inglês. Economiza de dinheiro e compra roupas bonitas. 
Eu quero fazer isso algum dia. Comecei a aprender inglês e ouvir como você e Chad falam inglês. É, isso está me corrigindo. Encorrigindo. Fabrícia viu os dois pais. Aceram com a cabeça em aprovação e disse às duas meninas. Eu gosto de viajar. Então, guardar meu dinheiro para isso. Fui a Maceio com Luiz quando ele o visitou o Brasil. Eu fui a Nova York uma vez. Então, eu economizei meu dinheiro para fazer essa viagem. Às vezes eu compro roupas para mim. Eu compro coisas para minha família para ajudá-los. A expressão das duas jovens era pura alegria. É espanto. Fabrícia continuou. Estou lendo livro, livros e assistindo a vídeos para aprender mais sobre investimentos. Para que eu possa ser com os seus pais e o Luiz. Chad olhou para o pai e disse que gostaria de investir parte de, de seu dinheiro. O pai dela mencionou que 80, uh, 80% dos que Chad disse estavam bem. É claro que seu pai aproveitou a oportunidade para deixar uh, ela fazer as contas e perguntou quanto ela estaria investindo. Luísa concordou que investir 80% do seu pai era uma boa ideia. Os dois pais perguntaram às filhas se elas entendiam o que Luís Perguntou e depois ex eles explicaram que ela estava perguntando quanto tempo elas querem investir dinheiro delas. Thank you very much. I hope you enjoyed it. Again, hit the like button. Let me know. Obrigado. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se lembra, deixa a like. Ciao. Até mais. See you later. Until the next time.